السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء سنتابع اليوم إن شاء الله وتعالى بالدرس رقم اثنين من كتاب النشاط عنوان الدرس طبعا هو Migration الهجرة راح نبدأ بصفحة رقم تسعة بصفحة رقم تسعة موجود في عنا نص راح نترجمه مع بعض بإذن الله تعالى ممكن تابع مع بعض هلق ونترجم النص عنوان النص هو Animal Migration هجرة الحيوان Animal Migration هجرة الحيوان When we talk about uh, animal migration, uh, we mean the movement of an animal from the place where it uh, has been living to a different place and the return journey to that animal's original home. Most animal migrations are recurrent events which happen at certain times of the year. Animals usually migrate to find food or to raise their young. Incredibly, Most migrating animals follow the same route every year and from generation to generation. Land animals may cross mountains or forge through rivers, while birds and insects travel extensive distances, sometimes across continents and oceans. Fish and other sea creatures may migrate halfway around the world, for example the gray whale can travel uh, as much as uh, 20,000 kilometers. Many animals migrate to northern regions during the northern summer because the long summer days mean that there is always a plenty of food. In the autumn, when the weather gets colder, many animals migrate south to find food and warmer weather. the southern summer. Some animals migrate every year, doing the two journeys in one year, but others migrate only if they need to find food or for more temperate weather. راح نترجم النص حاليا ممكن نتبع مع بعض. طبعا عنوان النص هو Animal Migration هجرة الحيوان. When we talk عندما نتحدث about animal migration حول هجرة الحيوان we mean نقصد the movement انتقال of an animal حيوانا انتقال حيوان from the place من المكان where it has been living حيث كان يعيش to a different place إلى مكان مختلف and the return journey ورحلة العودة to that animal's original home إلى الموطن الأصلي لذلك الحيوان Most animal migrations, معظم هجرات الحيوان are هي recurrent events هي أحداث متكررة which happen التي تحدث at certain times في أوقات محددة of the year من السنة. Animal usually migrate, animals usually migrate الحيوانات عادة تهاجر طبعا هون عم يحدد لنا سبب الهجرة الحيوانات عادة تهاجر to find food لتجد الطعام or to raise their young أو لتربي صغارها Incredibly بشكل لا يصدق Most migrating animals معظم الحيوانات المهاجرة follow the same route تتبع نفس المسار أو بمعنى الطريق every year كل سنة and from generation to generation ومن جيل إلى جيل Land animals الحيوانات البرية may cross ربما تعبر mountains الجبال or forge أو تتقدم through خلال rivers الأنهار while بينما birds الطيور and insects والحشرات travel تنتقل راح نترجم هون كلمة travel تنتقل بالأصل travel يسافر لكن راح تكون هون ترجمة بمعنى ينتقل الطيور والحشرات تنتقل extensive distances distances مسافات extensive طويلة Sometimes أحيانا across عبر continents القارات and oceans والمحيطات. Fish and other sea creatures نترجم لعند كلمة fish الأسماك and other sea creatures و مخلوقات بحرية أخرى may migrate ربما تهاجر halfway نصف الطريق round the world حول العالم. For example على سبيل المثال the grey whale الحوت الرمادي Can travel as much as 
20,000 kilometers can travel يمكن أن ينتقل ما قدره 20,000 كيلومتر Many animals migrate to northern regions العديد من الحيوانات تهاجر إلى الريجنز المناطق ونذرن الشمالية During the northern summer خلال الصيف الشمالي Because the long summer days لأن ترجمنا عن كلمة days أيام summer الصيف long الطويلة mean تعني that there is always a plenty of food ذلك أنه يوجد دائما plenty كثيرا أو وفرة of food من الطعام In the autumn في الخريف When the weather gets colder عندما الطقس يصبح أبرد Many animals migrate south العديد من الحيوانات تهاجر جنوبا to find food لتجد الطعام and warmer weather والطقس الأدفأ اللي هذا بنسميه the southern summer الصيف الجنوبي Some animals migrate every year بعض الحيوانات تهاجر كل سنة uh, doing the two journeys تقوم بالرحلتين in one year في سنة واحدة But others, like in uh, others, بمعنى حيوانات أخرى, migrate to Hajar only فقط if they need, in تحتاج, to find, لتجد, food, الطعام, or for more temperate weather, أو من أجل المزيد من uh, weather, الطقس, أو temperate, المعتدل, أو من أجل الطقس المعتدل أكثر. ننتقل إلى الصفحة رقم عشرة. آه يوجد لدينا الآن تمرين رقم ثلاث آه في عنا مطلوب على الشكل التالي Read the article again Are these the statements true or false اقرأ آه المقال ثانية هل هذه العبارات صح أم خطأ نبدأ بالتمرين آه الجملة A Animals migrate always. Uh, animals migration uh, always involves returning the same season. نترجمها بشكل سريع. هجرة الحيوان دائما تتضمن العودة the same season في نفس الموسم. هذا الكلام حسب ما ورد في النص هذا كلام false. Most animals migrate to escape from their enemies. معظم الحيوانات تهاجر لتهرب من أعدائها هذا الكلام ما ذكر أيضا بالنص فهو فولس خطأ Many animals migrate at the same time every year العديد من الحيوانات تهاجر في نفس الوقت كل سنة هذا الكلام true uh, Animals migrate uh, the, uh, Animals make the same journeys as their mothers and fathers did الحيوانات تقوم بنفس الرحلات كما فعل كما فعلت أباء أمهاتها وآبائها هذا الكلام أيضا شو صح Many animals migrate south in the summer العديد من الحيوانات تهاجر جنوبا في الصيف False إذا رجعنا للنص نشوف أنه هذا الكلام خاطئ هي بالعكس تسافر أو تهاجر إلى Uh, الجنوب uh, in autumn في الخريف أو ممكن نصحح الجملة بطريقة تانية أنه تهاجر uh, north شمالا in the summer في الصيف finding food إيجاد الطعام is really the main reason نادرا ما هو السبب الرئيسي for a migration للهجرة بالعكس هو إيجاد الطعام أحد الأسباب الرئيسية لذلك هذا الكلام أيضا false خاطئ ننتقل إلى التمرير رقم أربعة تمرير رقم أربعة أربعة على الصفحة عشرة هذا كان التمرير رقم ثلاثة الصفحة عشرة تمرين رقم أربعة يوجد لدينا الآن كلمات على الطرف اليسار سنوصلها مع معانيها من الطرف اليمين Match these words and the phrases from the article with their meaning صل الكلمات والعبارات مع من المقالة مع معانيها Temperate معتدل نبدأ بالترجمة Temperate معتدل Raise your rabbi Creature مخلوق Extensive طويل Original أصلي Recurrent متكرر 
فورج يتقدم هلا راح يكون توصيل الجمله العباره الاولى اللي هي A راح يكون توصيلها مع نمبر 5 عندنا A B C D E F G نبدا بتوصيل ال A مع 5 تمبرت uh, معتدل ننتقل لرقم 5 من اليمين having mild temperatures له تمبرشر درجات حرارة مايلد معتدلة. ريز يو ربي ويز نمبر 6. برينج اب يو ربي تشيلدرن الأطفال. كريشر ويز نمبر 7. ليفينج ثينج أور أنيمال. ليفينج ثينج شيئا حيا أو أنيمال uh, حيوان هو عبارة عن كريشر. مخلوق extensive طويل with number 3 very long طويل جدا original with number 1 first original الأصلي first الأول uh, recurrent متكرر with number 4 occurring often or repeatedly occurring يحدث often غالبا or repeatedly أو بشكل متكرر Uh, the last one forge with number two uh, advance steadily يتقدم بثبات ننتقل إلى التمرير رقم ثلاث بنفس الصفحة أيضا يوجد لدينا الآن كلمتين uh, يجب أن نختار إحداهما Choose the correct words to complete these sentences. اختر الكلمة الصحيحة لي تكمل هذه الجمل. Some human activities are destroying or destruction the natural world. من خلال الترجمة راح نشوف إنه في عنا هون كلمة ممكن تناسب أكثر من الثانية. يعني في عنا كلمة صحيحة وكلمة خاطئة. تناسب الجملة والأخرى لا تناسبها. A B C D E. Some human activities بعض النشاطات البشرية. ده عنا بين قوسين destroy يدمر destruction دمار بعض النشاطات البشرية are destroying تدمر the natural world العالم الطبيعي فالمناسب هو كلمة destroying unemployment البطالة is falling تنخفض as more people find بما أن المزيد من الناس يجدون في عنا بعد القوسين في عنا كلمة work عمل بما أن المزيد من الناس يجدون عملا هلا عنا هون كلمة work عمل هي عبارة عن اسم لازم يجي قبل صفة اللي رح نترجم بين أقواس في عنا كلمة permanent دائم الثانية permanently بشكل دائم رح نأخذ الصفة اللي هي الأولى permanent Average earn في عنا بين قوسين كلمة earn يكسب earnings الدخل أو المردود و average معدل رح أصير الترجمة على الشكل التالي معدل الدخل إذا رح ناخد كلمة earnings الترجمة بتصير على الشكل التالي average earnings معدل الدخل are expected يتوقع to double أن يتضاعف in the next 10 years في العشر سنوات التالية It has been لقد كانت هلا بعض الفراغ في عنا كلمة year سنة وهي عبارة عن اسم هذه الكلمة عبارة عن اسم وعنا بين قوسين كلمة disaster كارثة وكمان الثانية disasters كارثي بتصير الترجمة لقد كانت سنة كارثية disasters لقد كانت سنة كارثية for the tea industry بالنسبة لصناعة الشاي storms caused العواصف عواصف سببت هلا هون مثل ما ذكرنا باحد الدروس السابقه ما بين الذه والاف ياتي اسم ممكن نوضع خط تحت الذه خط تحت الاف ما بينهما ياتي اسم في عندنا بين قوسين كلمه destroy يدمر اما destruction دمار الاولى فعل الثاني اسم رح ناخذ الاسم هو destruction
نيد الترجمه او اواصفه كو سببت ذا ديستراكشن دمار اوف موس اوف ذا كروبس معظم المحاصيل ننتقل وياكم الى التمرين رقم واحد في الصفحه رقم 11 هذا الطلاب ننتقل الان الى التمرين رقم واحد في الصفحه 11 في عنا نص وفي عنا افعال ضمن اقواس طبعا الفعل ضمن اقواس هو فعل موجود بصيغه المصدر يعني التصريف الاول المطلوب هلا من على الشكل التالي complete this story of a family who left England to live in Syria use the past simple استخدم الماضي البسيط or past perfect او الماضي التام form of the verbs between parentheses write two forms if they are both possible أحيانا ممكن يكون الشكلين الماضي البسيط أو الماضي التام كلاهما صحيح فممكن يكون الحل أما ماضي بسيط أو ماضي تام يعطي نفس المعنى هلا ننتقل للنص مباشرة In 1975 my family leave الفعل الموجود عندنا بين قوسين هو فعل leave يغادر رح ناخد الماضي منه بوجود الظرف اللي هو In 1975 من ممكن نضع خطة حتى العام إن مع العام فبهذه الحالة بده يكون الزمن عنا هو ماضي بسيط الماضي من ليف هو ليفت إذا الماضي من ليف هو ليفت إذا بالماضي البسيط رح ناخد الفعل بالتصريف الثاني مباشرة اللي هو ليفت In 1975 my family left England عائلتي غادرت إنجلترا on an aeroplane على طائرة Five hours later بعد خمس ساعات we arrived وصلنا رح ناخد الماضي البسيط من arrive هو arrived we arrived وصلنا in Damascus Syria my mother وهلا بالنسبة للتمرين رقم ثلاث الحل الثلاث بيصير ماضي بسيط وبيصير كمان ماضي تام إذا كان ماضي بسيط رح يكون الحل هو was وإذا كان ماضي تام رح يكون had been had مع التصريف الثالث من be يجوز الوجهين My mother was worried أمي كانت قلقة about the plane journey حول رحلة الطائرة because she is scared لأنها تخاف of flying من الطيران But there was no turbulence لكن لم يكن هناك turbulence اضطراب And she slept ونامت through the trip خلال الرحلة بالنسبة لرقم أربعة أخذنا الماضي من was عفوا الماضي من به هو was وأخذنا الماضي برقم خمسة من الصيب هو slept In Syria my family lived في سوريا عائلتي الماضي البسيط من live هو lived عائلتي عاشت in a lovely apartment في شقة جميلة which was provided التي was provided عنا هون مبني المجهول فعلكم مع تصريف تالت التي تم تأمينها by my father's new job من قبل وعمل والدي الجديد my father helped to run والدي ساعد لي run رح نترجم هون بمعنى يدير ليدير بدل يركض هون معناها يدير إذا والدي ساعد ليدير an engineering firm شركة هندسية that built التي بنت Bridges and Jesur. We went. Maybe we go went. We went to an international school, to a national school, and attended. Maybe we attended for a national and we were a school with children from all over the world. At first, it was difficult. It was difficult getting used to the word. The maybe we be the number eight. The maybe we be who was. At first, it was difficult getting used to being away from home, but we all worked hard. Al Madi came from work to work, worked hard to fit. عملنا بجد لنتأقلم. And the locals and the محليون were very friendly. كانوا ودودين جدا. In 1986, my family and I returned. Return يعود. Return to England, and I loved or had loved. When we speak of the number fifteen, it is the case of a simple past tense, and it is the case of a simple past tense. I loved my time in Syria. I had learned, simple past tense, learned, had learned, learned so much about an interesting culture, and had made, and formed so many good friends. The many friends of the old. ننتقل الآن إلى التمرين رقم اثنين 
بالتمرين رقم اثنين يوجد لدينا الان قائمتين list A and list B القائمة A والقائمة B طبعا يوجد بالقائمة A عدة جمل وبالقائمة B ايضا عدة جمل سنوصلها مع بعض بالنسبة لهذا التمرين جملة من القائمة A مع جملة من القائمة B الجملة اللي نحن حكينا سابقا انه في عنا زمنين احدهما ماضي بسيط والاخر ماضي تام هذا بالنسبة ل ناو الان قبل ال قبل الان يكون في عنا هون زمن اسمه ماضي بسيط ممكن يكون في عنا قبله ايضا زمن اخر اسمه ماضي تام فهذول الزمنين ممكن يجوا مع بعضهم بنفس الجملة ماضي بسيط مع ماضي تام فالفعل الذي تم اولا يكون زمنه ماضي تام والفعل الاخر يكون زمنه ماضي بسيط راح نشوف هلا اخونا بهدول الجمل مثلا في عنا الجملة A والجملة B عفوا الجملة A راح يكون توصيلها مع الجملة رقم خمسة من القائمة B I go to the doctors this morning بمعنى راح نترجم حاليا بالحاضر بس هي راح تكون حلها بالماضي راح يكون ترجمت على الشكل التالي ذهبت الى طبيب الى عيادة الطبيب دكتورز الاس اي دي على العيادة ذهبت الى عيادة الطبيب this morning هذا الصباح آه ننزل على الجملة رقم خمسة I feel feel معناها يشعر بتصير بالماضي شعرت انني ill مريض during the night خلال الليل فهلا يا ترى الذهاب الى عيادة الطبيب هو الذي تم اولا ام الشعور بالالم بشكل منطقي الشعور بالالم هو الذي تم اولا اذا هلا الشعور بالالم رقم خمسة هو الشعور بالالم اذا حلينا رقم خمسة هاد ليفت هاد فيلت عفوا ماضي تام والذهاب الى عيادة الطبيب بالماضي البسيط اذا هلا ان الفعل او النشاط الذي تم اولا هو الشعور بالمرض لذلك راح يكون زمنه هو الذي تم اولا فراح يكون ماضي تام والاخر هو ماضي بسيط ننتقل الى الجمله بي اي دريم بمعنى راح انتج ما حلمت دريم uh, يحلم او فيزيتنج بزياره تشاينا الصين فور ميني ييرز لعده سنوات راح يكون توصيله مع الجمله رقم 6 بي مع نمبر 6 Last year I spent two months there. السنة الماضية قضيت شهرين هناك. فالنشاط الذي تم أولا هو النشاط الحلم. حلم بزيارة الصين وبعد ذلك قضى شهرين هناك. فالماضي تام من دريم هو had dreamt والماضي الوسيط من spend راح يكون هو تصريف الثاني من spend spent. ننتقل إلى الجملة C. Uh, my sister and her husband أختي وزوجها uh, move uh, انتقلا into a new uh, flat إلى شقة جديدة at the weekend في نهاية الأسبوع راح يكون توصيلها مع number one before that uh, they live with her husband parents قبل ذلك عاشا مع uh, والدا زوجها ما الذي تم أولا الانتقال إلى الشقة الجديدة أم العيش مع والداء الزوج آه العيش مع والداء الزوج هو الذي تم اولا ففعل ليف راح يكون زمنه ماضي تام ليف صار ماضي تام والفعل الاخر الانتقال هو ماضي بسيط ماي فاذر ريتاير لاست يير والدي تقاعد السنه الماضيه واضح من وجود كلمه لاست يير انه الزمن راح يكون ماضي بسيط ريتاير يتقاعد وبتجي بمعنى اخر بمعنى يعتزل ايضا هو راح يكون معناه يعتقل عفوا يتقاعد. ماي فاذر ريتايرد لاست يير رح نحل رقم ثلاثة وبناء على الظرف الواضح بالجملة لاست يير رقم ثلاثة رح يكون حلها uh, بالنسبة لل دي مع رقم ثلاثة. نعم إذا يتقاعد ماضي البسيط من من ريتايرد ريتايرد والثلاث رح يكون uh, حلها طبعا هون ممكن يكون في عنا بس التباس صغير انه الدي صحيح الدي ريتايرد صحيح اما رقم ثلاث من الاسفل راح يكون ماضي تام هاد وورد طيب راح نقول حاليا ماي فاذر والدي ريتايرد تقاعد لا يصير السنه الماضيه منزل على رقم ثلاث هي هاد وورد عامله فور 
لصالح the same company all his life عمل لصالح الشركة نفسها أو نفس الشركة طوال حياته آه ننتقل إلى الجملة ذات الرقم E I wasn't surprised لم أكن مندهشا that he fall asleep أنه غفى the wheel على مقود of his car سيارته طيب هلا أخواني غفى على مقود السيارة شو كان صاير معه من قبل نزل على الجملة رقم 2 he drive رح يكون ترجمته بالماضي قادة نيلي تقريبا 1000 كيلومتر without a break قادة 100 عفوا 1000 كيلومتر بدون استراحة فهون القيادة هي التي تمت أولا قاد أول شيء في البداية قاد 1000 آه كيلومتر آه أولا بعدين غرق في النوم على أو غفى على مقود السيارة الماضي البسيط من فول فيل والماضي التام من درايف هو هاد دريفن حاليا في عنا اخر تمرين هي لوك فور ورك فور اونلي تو ويكس بده يكون ترجمته بحث عن عمل لمده اسبوعين فقط توصيله بده يكون مع رقم اربعه ذين يسر دي ثم البارحه ممكن نوضع خط حد كلمه يسر دي دليل على الماضي البسيط رح ناخذ الماضي من بي الموجوده بين قوسين هي واز آه فراح يكون حل رقم أربعة آه آه بهذا الاتجاه was offered آه ماضي تام طبعا بصيغة المبني المجهول والاف راح يكون حل هو ماضي تام had looked for بيكون بهالحالة انتهينا من الدرس رقم اثنين اللي عنوانه كان migration من كتاب النشاط وبإذن الله تعالى لقاونا في الحصة أو الدرس القادم مع الدرس رقم ثلاث إن شاء الله من كتاب الطالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته